enaknya Innova itu kalau bawa tonjolan dia ngulang-ulang ngesar-ngesar hmm. sampai tiga kali misalnya bawa cililin nanti cililin sampai tiga kali cililin tiga kali ganti lagu, kocokan pendekan hmm. bongkar lagi tonjolan yang lain hmm. terus lapet tuh tonjolan lagi tiga kali hmm. ganti lagu, pendekan kocokan buka tonjolan lagi, cungkok tiga kali lagi jadi ciri khasnya Innova itu bawa tonjolan ngesar-ngesar seperti itu saya sengaja berkunjung ke kediaman dari Mure Batu Innova dan hari ini saya berencana ngobrol ataupun mengupas dari rawatan Mure Batu Innova yang akhir-akhir ini tergolong sangat stabil dan sering banget bikin-bikin uh, bikin kejutan lah menurut saya nah di sebelah saya ada siapa nih bos? Dayat dan bos Dayat beliau adalah sang pemilik ya bos ya? Ya, kalau Innova sendiri pemiliknya ada dua orang Mas Eko. Iya. Ya, yang satu itu saudara saya, cuman dia nggak mau disebut namanya seperti hmm, itu. Kayak gitu. Ya, hmm. ada dua pemilik ternyata, tapi ya. sindrom jenengan yang sering masuk ke gantangan ya. Ya, karena dia nggak mau muncul lah seperti itu. Nah, ini setelah kita kenalan, saya pengen langsung ngobrol untuk mungkin asal usul. Asal usul dari Innova sendiri ini gimana, Mas? Asal usulnya itu yang nemuin Mas Ari Cindaga. Dia beli dari bakul, hmm. burung bahan, ya belum jadi lah. Terus sama dia dirawat selama dua minggu pengondisian, dicoba di kantang, kerja enak. Hmm. Nah, terus ada temennya Mas Ari, pengen main burung lah, dibeli lah sama dia. Cuman hmm. yang merawat masih Mas Ari, seperti itu. Terus, Uh, sama pemilik yang sebelumnya itu pas waktu pastol sering masuk lah hmm, di lomba-lomba saya tertarik hmm. seperti itu hanya saya pun ngobrol sama pemiliknya dan per bulan 4 kemarin saya saya beli dari pemiliknya itu seperti itu Tuh, ya beli. waktu pastol bulu tua berarti beli uh, awalnya itu bukan burung uh, mungkin yang di kan beli di kantang yang semua hari ya beli burung rumahan atau gimana hari beli burung rumahan di burung rumah tol di proses iya. sama dua minggu udah kelihatan bakat dua ya. minggu iya nah ini udah kita cover sama jenengan ya bos ya iya. nah, awal nih awal ketahuan sama jenengan uh, bagusnya ini gimana saya lihat soalnya Innova itu enak buka paru hmm. volumenya juga hmm. ya masuk menurut hmm. saya dia materinya juga banyak mayoritas speed rapet kayak gitu ya. Innova. Nah kayak mungkin uh, perdana gantang jenengan kan uh, tadi beli bulu, bulu tua itu bulu langsung tua. Uh, sama jalan cepat gantang dulu atau langsung mabung? Gitu? Mabung di saya hmm. kemarin perdana gantang itu di Lapres Mujur tanggal hmm. 1 bulan 7 langsung bulu baru ya langsung digantang dan langsung podium. Alhamdulillah podium ya satu luar biasa. Nah tadi uh, di belakang udah diceritakan uh, materinya speed rapat. Ini biasanya tonjolan yang sering keluar di kantang, apa aja? Kalau khususnya tonjolan, hmm. dia paling cililin. Hmm. Enaknya Innova itu kalau bawa tonjolan dia ngulang-ulang, ngesar-ngesar hmm. sampai tiga kali. Biasanya bawa cililin nanti cililin sampai tiga kali. Cililin tiga kali, ganti lagu, kocokan pendekan, 
bongkar lagi tonjolan yang lain hmm. terus lapet tuh tonjolan lagi tiga kali hmm. ganti lagu pendekkan kocokan buka tonjolan lagi cungko tiga kali lagi jadi ciri khasnya Innova itu bawa tonjolan ngesap-ngesap seperti itu ya. Ya, ini luar biasa sekali nah ini langsung masuk ke perawatan ini bos ini perawatan si Innova sendiri bagaimana bos? kalau Innova sebetulnya tanpa rawatan malah langsung tanpa rawatan ya. oh yang dimaksud tanpa rawatan gimana? dia itu ya embun enggak embun enggak jemur cuma sebentar hmm. umbar enggak kroto dia juga enggak settingan lomba tidak ada paling cuma di lapangan tidak nah, gitu ya. enak banget ya bos ya alhamdulillah <laughs> bodoh enak tanpa rawatan tanpa sampah settingan tapi di gangguan juara terus nih bos ini luar biasa sekali Innova ini juga menurut saya prospek kedepannya sangat bagus karena buruh masih ya tergolong muda ya bos ya muda, muda tapi main di uh, kelas umum juga udah pernah ya bos main di umum pernah hmm. kemarin di Haji Barang hmm. sesi pertama main muda masuk hmm. satu sesi kedua masuk umum hmm. masuk satu juga 24G nah, ini dari rawatan sudah seperti itu untuk pengundisian di kantaran bos ini harus seperti apa supaya bisa tampil seperti uh, sebelum-sebelumnya kalau inovasi di kantangan karena dia cenderung uh, bocor di kantangan hmm. ya pinter-pinter nyimpan tenaga mas gitu, Kayak gitu. Ya. cuman ya kondisional kalau bisa dia kok kayak kurang kenceng, kenceng. ya deketin agak merapat hmm. tapi sering-seringnya dia bocor ya harus harus dia harus steril kan? ya terus kayak di pengurusan di, di rumahnya ini harus uh, hanya satu rumah satu burung murai atau gimana saya di rumah ada tiga murai ya nggak ya. apa-apa nggak mau pengar mau pengaruhi mungkin nggak apa-apa masih nampil masih nampil ya. di rumah juga ya nggak nggak apa-apa lah intinya aman aman aja aman, ya. aman. tapi nggak ada pantangan lagi buat untuk si Innova sendiri sampai saat ini kayak nggak ada sih ya ini agenda kita main di mana lagi bos uh, ya minggu besok di... minggu besok berarti setiap minggu main ini ini apa awal awal mabung dua minggu sekali dua minggu sekali ini udah dua kali setiap minggu main hmm. malah jadi enak lebih enak lagi akhirnya ya udah tak putuskan setiap minggu main nah dulunya pak main dua minggu sekali itu perbeda perbedaannya dengan yang main seminggu sekali ini di apa nih lebih nakan kalau lebih main seminggu sekali kayak gitu ya berarti sama sekali tanpa settingan tanpa nah, settingan mungkin uh, harus ditambah cak menjadi sepuluh atau tambah roto kayak gitu harian sampai hamil satu masih ada settingan harian Tentang. biasa kalau oh, di kantangan di lapangan itu enggak ditambah ulet atau apa cuman cangkrik saja cangkrik iya ya dari 1 sampai 5 ekor hmm. ini tambahnya di kantangan di kantangan ada kondisi buruk nggak harus mandi dulu ya bos sebelum oh, dia mandi hamil 2 nampil mandi hamil 1 nampil mandi hari H nampil buruk enak ini memang buruk pakat dia ya udah kayaknya pakat, iya udah pakatnya dia iya. jadi burung yang iya. juaraan kayak gitu bos ya terus uh, jadi udah lama bos uh, mulai terjun ke Terburuan. Saya masih baru masih, masih baru. belum lama lagi. Tapi dapat ilmu dari suhu yang tepat kayak. Alhamdulillah ini. dibimbing sama Mas Ari Cindaga itu hmm. dan setelah saya beli Innova pun karena Innova kan kemarin rawat ayam Mas Ari. Hmm. Ya saya pun masih dibimbing, hmm. masih dibantu rawat, dibantu settingan, bahkan didampingi sampai ke arena lomba. Luar biasa. Nah, ini kan dari sekian banyak uh, prestasi ataupun perform bagus di kantangan tentunya banyak juga dari Uh, teman-teman di semuanya yang melihat langsung di kantangan dan mungkin berani langsung nanya ke jaringan ini udah ada pernah uh, yang nawa ya satu dua ada lah mas gitu yang nanyain tapi ada rencana mau dijual atau enggak nih mas oh untuk sementara sih ya buat main dulu lah mas gitu ya. tapi kalau harga cocok boleh lah ya ya manusiawi mas gitu <laughs> oke okay. ya. ini mungkin sedikit obrolan saya dengan bos daya tentang mure batu innova hari ini saya benar-benar ada tangan sepuluh banyak karena saya penasaran dari kestabilan burung ini ternyata ini burung tanpa ada yang spesial ya perawatan perawatan biasa Tanpa standar harian settingan pun nggak ada settingan banget nggak ada oke perawatan seperti biasa tinggal datang seminggu satu kali main dan bisa podium terus ini terima kasih atas waktunya bos mudah-mudahan sama-sama selalu ini selalu bikin bangga dan rezeki ini banyak terima kasih bos sama-sama